மீண்டும் மணிப்பேற்றில் உங்களை நாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப நாள் கழித்து மோகன் குமார் மங்களன் என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் என்னோடய இருக்கிறார் புக் லான்ச்சில் பார்த்துருப்பீங்க அவரோட வந்து இந்த ஜிஎஸ்டியில் நடந்த விவகாரத்தை பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஜிஎஸ்டி விவகாரம் எப்படி நம்ம நாட்டோட ஃபைனான்சஸ் அஃபெக்ட் ஆக போகிறோம் தான் பேச போகிறோம் ஸோ அந்த ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ்னால் என்ன அது எங்கே க்ரெடிட் பண்ணணும் அதுக்கு பதில் எங்கே க்ரெடிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆக்ட் ஆஃப் காடு மேடம் சொல்கிறாங்கிறத பற்றி தான் இன்னைக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேச போகிறோம் வணக்கம் மோகன் வணக்கம் ஆனந்த் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மோகன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க வீட்டில் ஒரு ரூமில் தனிமையில இருக்க பரிசோதனை பண்ணிருக்கேன் கோவிடுக்கு ஆனா இன்னும் எந்த ரிசல்ட்டே வரல அதனால இந்த மாஸ்க் போட்டிருக்கேன் இங்கே நம்ம வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுனால வெரி குட் சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல ஓன்லி டூ டேஸ் இருக்கும் உடம்பு வலி இருந்தது ரெண்டு நாள் அவ்வளவுதான் காய்ச்சல் ஒண்ணும் இல்ல சோ பிரிகாஷனரியா டெஸ்ட் பண்றீங்க நீங்க ஆமா ஓகே மோகன் இப்போ நீங்கள் பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கோடி ரூபா வந்து அவங்க வந்து ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ்ஸை வந்து அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கு ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் அக்கௌண்ட்டுன்னு அதில் தான் அவங்க பணத்தை போட்டிருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அது தூக்கி கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மாற்றிருக்காங்க கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது நம்மளோட பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸு அதில் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் தான் இதை சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு மேடம் என்ன சொல்கிறாங்க நான் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவேங்கிறாங்க அதுக்கு ஆடிட்டர் ஜென்ரல் சொல்கிறாரு அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா அது அப்ராப்ரியேஷன் ஆகிடும் நீங்கள் பண்ணதே தப்புங்கிறாங்க அதை பற்றி மேடம் பேசாமல் இருக்காங்க இல்லை இல்லை அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி நான் கேள்விப்படல ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த காம்பன்சேஷன் செஸ்ஸில் என்ன மாதிரி பற்றக்குறைவாக இருந்தது அதை நம்ம அதுக்கு அதிகமான அளவுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு கொடுத்துருக்கோம் சொல்லியிருக்காங்க நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் சுமார் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது கோடி ரூபா அது வந்து கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கு ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் கொடுக்கல அப்போ நீங்கள் ஜாஸ்தி கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி அந்த காம்பன்சேஷன் செஸ் அக்கௌண்ட்லேயே இருக்கும் அப்போ இந்த வருஷம் இருக்கிற ஷார்ட் ஃபாலுக்கு அந்த ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் சி தட் இஸ் த லா அவங்க வந்து போன வருஷம் ஜாஸ்தி கொடுத்துருந்தாலும் தட் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் கலெக்டட் அந்த அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கணும் ஜெனரலும் <laughs> அந்த நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி எக்ஸஸ்ல இருந்ததுன்னு வைங்க இந்த வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் திஸ் இயர் நீங்க சொல்ற ரைட் ஆனா அந்த மாதிரி ரெவென்யூ சர்ப்ளஸ் இல்லதுனா காம்பன்சேஷன் செஸ் சர்ப்ளஸ் அக்கவுண்ட் அது மாதிரி ஒரு அக்கவுண்டிங் ஹெடே இல்ல இருக்கு ஏன்னா காம்பன்சேஷன் அக்கவுண்ட்னே ஒண்ணு இருக்கு அதுல இருந்து ஃபண்ட்ஸ் சென்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவே முடியாது ஈவன் இஃப் தேர் சர்ப்ளஸ் யூ கேன் நாட் டிரான்ஸ்ஃபர்னு CAG ரிப்போர்ட் பார்லிமென்ட்க்கு சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு ஒவ்வொரு <laughs> 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 பங்கு <laughs> வைக்கணும் <laughs> நீங்க தனியா வைக்க முடியாது சோ செஸ்ங்கிறது வந்து அந்த பர்டிகுலர் பர்பஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் யூ கேனாட் டிரான்ஸ்பர் இட் பிகாஸ் என்னோட இந்த பேக்கெட்ல ஷார்டேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி ஐ கேனாட் டேக் இட் அண்ட் புட் இட் இன் தி அதர் பாக்கெட் தட் இஸ் நாட் அலவுட் 
அதுதான் அவர் அங்க பிளாக் ஆஃப் பண்றாரு இந்த நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடியை வந்து பிசிக்கல் டெபிசிட்டை குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்கிறத அவர் பிளாக் ஆஃப் பண்றாரு அப்போ நீ நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி எடுத்தேன்னா இந்த வருஷம் நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோஸ் ஷார்டேஜ் இருக்கிறச்ச அந்த நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி நீங்க அங்க கொடுத்து தான் மீதி நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி தான் ஷார்டேஜ் மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் சேர்ந்து வரக்கூடிய வருமானம் முப்பது சதவீதம் சரிந்திருக்கிறது அந்த முப்பது சதவீதம் சரிவுக்கு அவங்க மாநிலங்களுக்கு வெறும் பன்னெண்டு சதவீதம் கம்மியா தான் அந்த டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுடைய பங்கு அவங்க கடைசியில என்ன சொல்றாங்க நார்மலா ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் க்ரோத் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் டாக்ஸ்ல திஸ் இயர் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் க்ரோத் இன் டாக்ஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் பட் யூ அசியூம் லாஸ்ட் இயர்ஸ் ரேட் லாஸ்ட் இயர் என்ன கலெக்ட் ஆயிருக்கும் அதை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ரெவன்யூ கொடுக்காம இருந்தீங்கன்னா இந்த நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி வந்து ஸ்டேட்டுக்கு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது டெஃபினட்டாக ஸ்டேட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் கேரளா கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் கேரளா கவர்மெண்ட் நடுவில் சம்பளத்தை டிலே பண்ணாங்க மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் சம்பளத்தை டிலே பண்ணிச்சு ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஏன்னா ஸ்டேட் தான் இஸ் இன் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி கோவிட் ஃபைட் இன்னைக்கு ஹெல்த்துங்கிறது ஒரு ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா நாங்கள் இருக்கிற ராயப்பேட்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போவேன் So, Rayapeta Hospital is funded by the local state government. In a pandemic situation, 47,725 crores is rightfully fatal you have to transfer. That's the state that you have to transfer. If you have to compensate them, you have to say that you have to transfer in the budget. If you have to say that you have to say that in the budget speech, you have to say that you have to say 6,000 crores extra. You have to say that you have to say that. மாநிலங்களுக்கு தலைமை வழக்கறிஞர் சொல்ல மத்திய அரசாங்கத்தின் அட்டர்னி ஜெனரல் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு சொன்னாலே கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து எந்த ஒரு தொகையே நம்மால ஜிஎஸ்டிக்காக எடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாதுங்கற போது நீ எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண கரெக்ட் எடுக்க முடியாது பட் அப்ப நீ இத மட்டும் எப்படி பண்ண உனக்கு சௌரியமா இருந்தா நான் லாவ உடைப்பேன் எனக்கு சௌரியம் இல்லனா நான் லாவ காட்டுவேன் தட் இஸ் மேடம் இப்படி தான் கையா ஆக்ட் ஆஃப் காட் அப்படி நீ இப்படி நீ காட்டுவாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் உங்களுக்கு சட்டம் இது மாதிரி ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பண்ணதா இருபத்தஞ்சு வருஷத்து சரித்திரம் கிடையாது எல்லா கட்சியிலேருந்தும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்திருக்காங்க யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் கவர்மெண்ட் இருந்திருக்கு காங்கிரஸ்லேருந்து இருந்திருக்காங்க பிஜேபியில இந்த ஆறு வருஷத்துக்கு இருந்திருக்காங்க பட் இது பிளாட்டண்டா செஸ்லேன் பணத்தை எடுத்து உள்ளூர் அக்கௌண்ட்ல போட்டுட்டு அதை பத்தி பேசாமல் இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனம் அது சரி ஆனந்த இதுல ஒரு ஒரு கேள்வி இருந்தது அதாவது இப்ப நான் ஜிஎஸ்டி கட்டும் போது எஸ்ஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி இரண்டுமே கட்டுறேன் போது இரண்டு அமௌண்டும் நேரடியா மாநிலம் அதுல இருந்து மாநில அரசாங்கத்தின் பங்கு எடுத்துறாங்க நடசிமன்ட்டிருக்கும் எக்ஸைஸ் டியூட்டில முதல்ல வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸ் வந்தது சேல்ஸ் டாக்ஸ்ல வேல்யூ ஆடட் டாக்ஸ் வந்தது கடைசியில இந்த காஸ்கேடிங் டாக்ஸ் வந்தது நீங்க இப்ப பார்லிமெண்டரி டிபேட்ஸ் எல்லாம் போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல நடந்த பார்லிமெண்டரி டிபேட்ஸ் பார்த்தபோது காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த சிதம்பரம் இதே தான் சொன்னாரு மூணு பாயிண்ட் சொன்னாரு டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் நாளைக்கு இதுதான் டிஸ்பியூட் எனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடியை நீ எடுத்து கன்சாலிடேட்டட்ல ஃபண்ட்ல போட்ட இட்ஸ் அ கிளியர் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் த ஸ்டேட் அண்ட் தி சென்டர் இப்ப இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்கெல்லாம் பிஜேபி ரூல்டு ஸ்டேட் இருக்கோ அக்செப்ட் பண்ணிட்டு கையை முறுக்கி அக்செப்ட் பண்ண வச்சு தே ஹவ் செட் தே வில் பாரோ தட் எக்ஸ்ட்ரா மணி அந்த அவங்க புக்ஸ்ல அவங்க பாரோ பண்றேன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க எந்த ஸ்டேட் எல்லாம் ஆப்போசிஷன்ல இருக்கோ 
அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க நான் பாரா பண்ண முடியாது நீ கக்குங்கிறாங்க ஸோ இப்போ கடைசியில் என்ன ஆகும் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கன்சென்சஸ் முடிவில் தான் போயிருக்கு பட் இது ஃபஸ்ட்டு டைம் இது என்ன போகுதுன்னா அது ஓட்டிங்க்கு போகும் ஓட்டிங் போச்சுன்னா டூ தேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஓட்டு வேணும் அதில் ஒன் தேர்டு வந்து ஓட்டிங் சென்டருக்கு பவர் இருக்குது மீதி டூ தேர்ட்ஸ் தான் ஸ்டேட் இருக்குது பிஜேபியும் பிஜேபியோட கூட இருக்கிற கட்சிகள்னா டூ தேர்ட்ஸுக்கு மேலே ஓட்டை போட்டு இன்றைக்கி ராஜ்யசபாவில் என்ன நடந்ததோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்கும் அதனால் இப்போ ஐசாக்னா என்ன சொல்கிறாருனா கேரளாவோட அமைச்சர் ஐசாக்னா நம்ம டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் போயிடலாம்னு இதுக்கு தான் சிதம்பரம் என்ன சொன்னார்னா டேக்ஸ் மேட்டரில் எந்த பியூரோக்ராட்டுக்கும் ஸ்பெஷலைசேஷன் கிடையாது ஜிஎஸ்டிக்கு ஒரு டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் ட்ரைபியூனல்னு ஒன்று ஓணும் ஒரு மூணு நாலு ஜட்ஜு ஹூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இன் இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் தே சுட் பி அப்பாயிண்டட் டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ ஒன் தி தட் வில் சால்வ் தி ப்ராப்ளம் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா இந்த ஆக்டில் ஒரு டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசமே கிடையாது கவுன்சிலே டிசைட் பண்ணுங்கிறீங்க கவுன்சிலே டிசைட் பண்ணிச்சுன்னா அம்மையார் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஆளாக தூக்கி அதில் போட்டு யூனிலாட்டரெலாம் ஒரு ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்க நாளைக்கு எனக்கும் உனக்கும் ஒரு சண்டை வந்துடுச்சுன்னு வைங்க மோகன் நீங்கள் ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவீங்க நான் ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவேன் அந்த ரெண்டு ஆர்பிட்ரேட்டரும் சேர்ந்து மூணாவது ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னா சின்ஸ் தே கண்ட்ரோல் தி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பை ஓவர் ஹெல்டிங் மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டி அவங்க கையில் இருக்கிறதுனால டூ டு ஒன் அவனே ஆர்பிட்ரேட்டர் போட்டு இது தவறு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க என்னோட கேள்வி வேற கேள்வி இருந்தது சரி இது கூட நல்லா பாயிண்ட் தான் நான் என்ன கேட்க வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி சட்டத்தில் நாம சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி ரெண்டு அமௌண்ட் கட்டும் போது ரெண்டுமே மத்திய அரசாங்கத்துக்கு போயிட்டு சேருது அது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு போல அதுதான் நான் திரும்பி திரும்பி உங்களுக்கு சுத்தி காட்டுறேன் அதுதான் <laughs> இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்குங்க எங்கள் சேனலோட லைக் பட்டன் அமுக்குங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை தட்டி விடுங்க கீழே என்னோட புஸ்தகத்தோட கிண்டல் லிங்க் இருக்கு அதை வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பி தான் வேணும்னா கீழே ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு திரும்பி மெசேஜ் அனுப்புங்க எங்கள் டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க டேரெக்டாக என்னை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மணிப்பேச்சு அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு மெயில் அனுப்புங்க